नमस्कार दोस्तों मैं विष्णु दत्त आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जिनसे आप लोगों को अक्सर परेशानी होती है सोल्व करने में तो आज मैं एक अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से इन सभी सवालों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद रहेगी कि आप लोग भी इन सवालों को सीखने में पूरा का पूरा अपना फोकस करेंगे और जब भी निकट भविष्य में किसी परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन वो पूछेगा तो आप इनको सोल्व कर पाएंगे चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारा पहला सवाल क्या है बच्चे कि ए एंड बी टुगेदर फिनिशिज अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन टाइम कि ए और बी किसी काम को किसी निश्चित समय में करते हैं इकट्ठे मिल करके ए अलोन टेक्स ट्वेंटी डेज मोर एंड बी अलोन टेक्स थ्री डेज मोर देन द टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ दैम टूगेदर टू फिनिश दैट वर्क कि ए अकेला सत्ताईस दिन और बी अकेला तीन दिन ज्यादा लेता है उस काम को करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर सकता है ठीक है सिंपली सवाल ये है कि ए और बी मिलकर के उस सवाल को किसी भी निश्चित समय में खत्म करते हैं ये बात हम नहीं जानते कि वो कितने दिन में खत्म करते हैं पर खत्म करते हैं कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो वो दोनों द्वारा लिए गए समय से 27 दिन ज्यादा लेता है और बी अकेला अगर करे तो वो दोनों द्वारा लिए गए समय से तीन दिन ज्यादा लेता है तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने देर में कर सकता है ठीक है तो ऐसे सवालों का जब आप बनाते हैं अगर बेसिक तरीके से बनाएंगे बच्चे तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मैं बोलूं कि ए और बी मान लीजिए उस काम को एक्स दिन में करते हैं ठीक है एक छोटा सा कंसेप्ट यहां से बनाते हैं हम लोग कि ए और बी कितने दिन में करते हैं एक्स दिन में अगर मैं नॉर्मली मान के चलूं कि ए तो उस काम को ए दिन ज्यादा में करता है तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा एक्स प्लस ए डेज अगर बी उस काम को कुछ टाइम ज्यादा में करता है मैंने मान लिया वो टाइम है बी तो बी उसको कितने दिन में करेगा एक्स प्लस बी डेज में मान रहे कि नहीं मान रहे अब मैंने यहां से क्या किया टोटल वर्क एज्यूम कर लिया तो x प्लस ए एक्स प्लस बी मैंने इसको वर्क मान लिया कि टोटल वर्क हमारा कितना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x प्लस बी और b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x प्लस ए अगर मैं दोनों द्वारा लिया गया समय निकाल लूँ यहाँ से तो हमारा टोटल वर्क x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई दोनों की एफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे ए की एफिशियंसी कितनी है एक्स प्लस बी और B की एफिशिएंसी कितनी है x प्लस ए तो ये क्या आ गया हमारे पास दोनों द्वारा लिया गया समय उस काम को करने में और दोनों हमने क्या माना था कि दोनों उस काम को कितने दिन में करते हैं x दिन में तो इसको हम x के बराबर रखेंगे बच्चे अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से इसको सोल्व किया हमने एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी यहां से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्स टू और एक्स से करेंगे तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स ये हमारे पास बच जाएगा ठीक है अब बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया जी ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर बराबर किसके बच गया ए बी के तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा रूट ए बी के समझ रहे हैं तो बच्चे यहाँ से हमें एक छोटी सी बात सीखने को मिली कि जब भी हमसे इस तरह का सवाल पूछेगा तो हमें ये एक्स ए बी एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली मात्र एक सेकंड या दो सेकंड में ही आप इस सवाल को सोल्व कर पाओगे ठीक है अब सिंपली देखो इस सवाल में मुझे बताया गया है कि ए और बी किसी काम को किसी निश्चित समय में करते हैं लेकिन वो दिन हम लोग समय कितना ये नहीं जानते लेकिन ए जो है वो दोनों द्वारा लिए गए समय से हमारे यहाँ बताया गया कि वो सत्ताईस दिन ज़्यादा लेता है ठीक है और जब बी है वो दोनों द्वारा लिए गए समय से तीन दिन ज्यादा लेता है तो मैं बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू यहां कितनी है 27 बी की वैल्यू कितनी है थ्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स बराबर किसके यहां से देखो रूट ए बी यानी सत्ताईस गुना तीन तो कितना आ गया नाइन डेज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं यानी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं ए और बी नाइन डेज में और ए अकेला कितने में करेगा बच्चे नाइन डेज में तो दोनों करते हैं दोनों से सत्ताईस दिन ज्यादा लेता है तो ए अकेला उस काम को कर देगा थर्टी सिक्स डेज में और अगर बी की बात करें तो नाइन प्लस थ्री तो बी अकेला कर देगा ट्वेल्व डेज में समझ रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ऐसे सवालों में आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले मैंने आपको बेसिकली ये फॉर्मूला बना के दिखाया है कि ये बना कैसे होगा ठीक है फिर आप जब भी इस तरह के सवाल करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी को इंप्लीमेंटेशन में लेकर के आएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बच्चे मैंने मान लिया कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं एक्स दिन में और ए अकेला दोनों द्वारा लिए गए समय से ए दिन ज्यादा लेता है 
बी अकेला दोनों द्वारा लिए गए समय से बी दिन ज्यादा लेता है तो पहले हम लोग क्या करेंगे वर्क अज्यूम कर लेंगे ठीक है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो ए की एफिशिएंसी वर्क को अगर ए के टाइमिंग से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क को अगर बी की टाइमिंग से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशियंसी आ जाएगी और अगर मैं टोटल वर्क को दोनों की एफिशियंसी से भाग दे दूंगा तो दोनों द्वारा लिया गया समय आ जाएगा और उसको हम लोग क्या ज्यूम करके चले एक्स क्लियर है ना तो यहां से बच्चे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास खत्म करने के बाद ये क्या आ गया एक्स बराबर रूट ए बी यानी हमें यहां से ये सीखने को मिला कि जब भी इस तरह का सवाल आप करेंगे कि जहां दोनों किसी काम को किसी निश्चित समय में करते हैं और ए दोनों द्वारा लिए गए समय से कुछ ज्यादा समय लेता है और बी कुछ ज्यादा समय लेता है तो आप डायरेक्टली दोनों द्वारा लिए गए समय निकाल सकते हो जितने जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं हम दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वेयर रूट कर देंगे ठीक है ना यानी ए प्लस बी जैसे यहां पे ए सत्ताईस दिन ज्यादा ले रहा था और बी तीन दिन ज्यादा ले रहा था तो हमने क्या किया ए प्लस बी डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास कि सत्ताइस गुना तीन और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट तो यानी नाइन डेज तो ए और बी दोनों मिलकर के नौ दिन में करते हैं तो ए अकेला थर्टी सिक्स में करेगा और बी अकेला बारह दिन में करेगा समझ पा रहे हैं आपको कुछ भी दे कभी भी सपोज वो इसी सवाल में दे देता कि ए किसी काम को एटीन डेज मोर में करता है दोनों द्वारा लिए गए समय से ठीक है और बी अकेला उसी काम को दोनों द्वारा लिए गए समय से 18 दिन ज्यादा में करता है ठीक है तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा आपको तब भी तंग होने की जरूरत नहीं थी बच्चे पहले डायरेक्टली हम ए और बी दोनों द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ जितने जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अठारह अठे एक का रूट बारह डेज यानी ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं बारह दिन में तो बी दोनों द्वारा लिए गए समय से आठ दिन ज्यादा लेता है तो बारह और आठ एड हो जाएगा तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है बीस दिन में समझ आया सबको बहुत शानदार कंसेप्ट है इसी का इस्तेमाल करके अभी आप आपको पांच छह क्वेश्चन और इसी तरह के डिस्कस करने वाले हैं ये वो क्वेश्चन होंगे जो एसएससी अक्सर या बैंक के पेपर में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पर आप लोग बहुत लंबे मेथड से बनाते हो या आपके पास कोई इलाज ही नहीं है इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने का और आम आपकी बुक वगैरह में बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पर पेपर में पूछ रहा आजकल तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी पैटर्न का सवाल है बस हाँ, दो आदमी किसी काम को कर रही थी तो यहां उसके साथ तीसरा आदमी भी जोड़ दिया गया यानी तीनों आदमी उस काम को किसी निश्चित समय में करते हैं तो सिंपली क्वेश्चन हमारा क्या है ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन टाइम कि ए बी और सी मिलकर के किसी काम को किसी निश्चित समय में करते हैं ए अलोन टेक्स 6 डेज मोर ए अकेला 6 दिन ज्यादा बी अलोन टेक्स वन डे मोर बी अकेला एक दिन ज्यादा एंड सी टेक्स डबल द टाइम टेकन बाई ऑल ऑफ दैम टूगेदर टू फिनिश दैट वर्क यानी कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो तीनों द्वारा लिए गए समय से छह दिन ज्यादा लेता है बी अकेला करे तो तीनों द्वारा लिए गए समय से एक दिन ज्यादा लेता है और सी अकेला करे तो तीनों द्वारा लिए गए समय से डबल समय लेता है तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश दैट वर्क कि ए अकेला अगर उस काम को करे तो उस काम को कितने समय में कर सकता है क्लियर चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिंपली देखो बच्चे सबसे पहले तो हमने जूम कर लिया कि ए बी और सी उस काम को मान लीजिए एक्स दिन में करते हैं ठीक है तीनों मिलकर के कौन ए बी और सी तीनों करते हैं कितने दिन में एक्स डेज में ए अकेला कितने दिन में करेगा बच्चे उसने कहा था कि ए अलोन टेक्स सिक्स डेज मोर यानी ए अकेला कितने दिन लेगा ए एक्स प्लस सिक्स डेज बी अकेला कितने दिन ज्यादा लेता है एक दिन ज्यादा लेता है तो एक्स प्लस वन डेज अगर अगर सी की बात करूं उसने कहा कि सी तो डबल टाइम लेता मतलब टू एक्स डेज में करेगा बोलो हाँ कि ना इतना क्लियर है सबको ठीक है अब देखो सिंपली उसने कहा कि हमारे पास देखो ना एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर वर्क कांस्टेंट हो क्या वर्क कांस्टेंट तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सभी जानते होंगे कि अगर काम निश्चित है तो समय और जो अक्षमता होगी वो एक दूसरे के पूरक होते हैं यानी कि उल्टे होते हैं ठीक है ना तो अब यहां से अगर मैं सी का कंपैरिजन करूं ए प्लस बी प्लस सी के साथ उसने कहा कि सी जो है वो डबल टाइम लेता है तीनों द्वारा लिए गए समय से यानी अगर तीनों का एक घंटा लेते हैं या एक दिन लेते हैं एक यूनिट लेते हैं तो सी कितना लेगा टू वर्क तो सेम है ना तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा वन इज टू टू क्लियर है यानी कि अगर सी की एफिशिएंसी वन है तो ए बी और सी की कितनी है दो अब देखो ना इस दो के अंदर सी की भी तो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है और सी की तो कितनी है वन तो सी की अगर एफिशिएंसी वन है तो ए प्लस बी की भी कितनी होगी फिर हमारे पास वन होगी यानी कि यहां से हमें यह भी पता चल गया कि ए प्लस बी और जो सी की एफिशियंसी में
वन रेशियो वन होगा उल्टा कर देंगे समझ रहे समझ रहे और सी की टाइमिंग तो हमें पता है कि सी कितने दिन में करता है टू में तो सी यहां से कितने में करेगा टू में तो ए प्लस भी, भी कितने में करेंगे टू में बोलो हाँ कि ना क्लियर है यानी अब हमें पता चल गया कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करते हैं टू स्टेज में क्लियर है बोलो हाँ कि ना और जो ए है वो छह दिन ज्यादा लेता है तीनों द्वारा लिए गए समय से लेकिन ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है एक्स प्लस सिक्स डेज में ए अकेला करता है उस काम को एक्स प्लस सिक्स डेज में और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है एक्स प्लस वन डेज में बोलो हाँ कि ना ठीक है अब मैं इसको पिछले सवाल की तरह चेंज कर लेता हूं पिछले सवाल में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर दोनों मिलकर के किसी काम को किसी निश्चित समय में करते हैं और ए अकेला दोनों द्वारा लिए गए समय से कुछ समय ज्यादा लेता है और बी दोनों द्वारा लिए गए समय से कुछ ज्यादा लेता है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर उसका स्क्वेयर रूट कर दे तो वो दोनों द्वारा लिए गए समय के बराबर होगा तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं यहां से पहले यह देख लो कि ए दोनों द्वारा लिए गए समय से कितना ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस सिक्स किसके बराबर आ गया बच्चे सिक्स माइनस के तो बी कितना ज्यादा लेगा x प्लस वन माइनस टू एक्स ये कितना ज्यादा लेगा वन माइनस एक्स अब अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये किसके बराबर होगा दोनों द्वारा लिए गए समय के और दोनों कितने दिन में करते हैं टू एक्स दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसको खोलेंगे तो सिक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा यह उधर जाके एड हो जाएगा और सिक्स माइनस हो जाएगा जीरो के बराबर होगा तो थ्री बाहर इसको फैक्टर बनाएंगे इसके 9x एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो तो 3x बाहर आ गया x प्लस थ्री माइनस टू बच्चे ये भी x प्लस थ्री तो देखो x प्लस थ्री जीरो के बराबर होगा तो नेगेटिव आ जाएगा तो यही बच गया हमारे पास एक फैक्टर 3x एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया 2 बाई थ्री के समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं फिर से समझा देता हूं मैं स्टार्टिंग से हम लोग दोबारा से रिपीट कर देते हैं इसको हमें सिंपली बताया गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को एक निश्चित समय में करते हैं ए अकेला तीनों द्वारा लिए गए समय से छह दिन ज्यादा लेता है बी अकेला तीनों द्वारा लिए गए समय से एक दिन ज्यादा लेता है और सी तीनों द्वारा लिए गए टाइम से डबल टाइम लेता है तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है देखो बच्चे हमने क्या किया एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है हमारे पास कि अगर वर्क कॉन्स्टेंट हो तो टाइम और एफिशियंसी हमेशा एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो यहां से हमें बताया गया है कि C takes double the time taken by all of them together to finish that work. कि तीनों जितने समय में उस काम को करते हैं C उसका डबल टाइम लेता है तो A प्लस बी प्लस सी अगर वन में करेंगे तो C किस में करेगा टू में तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वन रेशियो टू अब C की एफिशिएंसी वन है और तीनों की कितनी है दो है तो C की अगर वन है तो A प्लस बी की भी कितनी होगी बच्चे वन होगी तो यानी ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी में रेशियो कितना आया हमारा वन रेशियो वन तो टाइम में रेशियो भी कितना होगा उल्टा होकर कितना होगा वन रेशियो वन ही रहेगा और हमें पता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है टू एक्स डेज में तो सी अगर टू एक्स में करता है तो ए प्लस बी भी कितने में करेंगे टू में और फिर मैंने इसको पिछले वाले फॉर्मेट में ही तोड़ दिया जो पिछला सवाल था हमारा बहुत अच्छा सवाल है थोड़ा सा मुश्किल है नहीं समझ पा रहे दोबारा फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको लेकिन आप फिर से वीडियो को बैक पोज करके रोक करके बैक करके देख लीजिएगा फिर से समझ में जाएगा अब देखो हमारे पास इतना आ गया हमने इसको पिछले सवाल वाले में चेंज कर लिया कि ए और बी टू एक्स में करते हैं ए करता है एक्स प्लस सिक्स में और बी करता है एक्स प्लस वन में तो मैंने देखा कि ए अकेला दोनों द्वारा लिए गए समय से कितना ज्यादा लेता है तो ए अकेला कितना ले रहा है एक्स प्लस सिक्स और दोनों कितना ले रहे हैं टू तो ए अकेला दोनों द्वारा लिए गए समय से कितना ज्यादा ले रहा है सिक्स माइनस बी अकेला कितना ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस माइनस टू एक्स यानी वन माइनस एक्स तो दोनों द्वारा लिए गए समय जितना भी ज्यादा समय ले रहा है उन दोनों के मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वेयर रूट कर देते हैं तो दोनों द्वारा लिया गया समय आ जाता है फिर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी टू बाई थ्री यानी एक्स की वैल्यू टू बाई थ्री आगी तो यहां से हमें पता चला कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं टू बाई थ्री डेज में तो ए अकेला कितने में करेगा भाई टू बाई थ्री प्लस सिक्स यानी कि ट्वेंटी बाई थ्री डेज में यही हमारा आंसर है क्लियर उम्मीद है अच्छा सवाल है देखो अगर नॉर्मल सवाल होता तो फिर मुझे आप लोगों को ये समझाने की जरूरत ही ना पड़ती वो ऑलरेडी आपको आते हैं तो हम ये सीरीज उन्हीं सवालों की लेकर के आए हैं जो सवाल डिफिकल्ट हैं जिनको आपके लिए सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए इसीलिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो मुश्किल वाले सवाल और पेपर में हमेशा मुश्किल ही पूछता आसान क्यों पूछेगा ठीक है अगर नौकरी लेनी इतनी आसान होती तो फिर सारे ना ले लेते ठीक है ना तो मुश्किल मुश्किल सवालों की ही श्रृंखला हम लोग 
लोगों ने बनाई है तो उन्हीं में से ये एक सवाल था बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी टायर टू में पूछा भी गया है ये ठीक है तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके बैक करके आप लोग देख सकते हैं ठीक है चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल भी हमारा बिल्कुल उसी तरह का है कि ए और बी किसी काम को मिलकर के ए एंड बी टुगेदर फिनिशेज अफ पीस ऑफ वर्क इन एट एट बाई नाइन डेज कि आठ से आठ बटे नौ दिन लेते हैं इफ ए लॉन्ग टेक्स फोर डेज मोर देन बी To finish the same work, then find the time taken by B alone to finish that work. कि A अकेला उस काम को करने में B द्वारा लिए गए समय से अगर चार दिन ज्यादा लेता हो तो बताओ B अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है देखो सिंपली हमें बताया गया कि A और B दोनों मिलकर के उस काम को 8 8 बाय नाइन डेज में करते हैं ठीक है यानी कि इतना 80 बाय नाइन डेज क्लियर है बच्चे और A जो है वो B द्वारा लिए गए समय से मान लीजिए B X दिन लेता है तो A कितने दिन ले रहा है X प्लस चार दिन A अकेला B द्वारा लिए गए समय से चार दिन ज्यादा ले रहा है तो यानी A अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा बच्चे X प्लस फोर डेज और B कितने लेगा X डेज तो मैंने अभी आपको बताया था कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इक्वेशन बना के करेंगे तो ये क्वेश्चन फिर से लेंथी हो जाएगा आप बाय ऑप्शन जा सकते हैं ऑप्शन में भी एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा ऑप्शन छोड़ के अगर पहले इन दोनों में से मैं पुट करूं अगर मैं यहां से पुट करूं अब देखो एक हिंट भी मिल गया हमें जो ये 80 बाय नाइन है मतलब ये क्या होगा वर्क बाय एफिशिएंसी होगी ना दोनों की यानी जो वर्क होगा 80 वो ए और बी दोनों की मल्टीपल वैल्यू होंगी समझ रहे हैं समझ रहे हैं देखो किसी की जो वर्क बाय एफिशिएंसी होता है बच्चे वही किसके बराबर होता है टाइमिंग के बराबर होता है समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं यानी अगर ये ए प्लस बी की टाइमिंग है तो मतलब ये वर्क बाय एफिशिएंसी होगा समझ रहे हैं यानी अगर 80 वर्क है और ये तो फिर ए और बी की जो टाइमिंग है उसका मल्टीपल वैल्यू होगी कुछ ना कुछ तो अगर मैं यहां से 15 पुट करूंगा ना देखो अगर बी की वैल्यू 15 लू और ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन और नाइनटीन और फिफ्टीन की तो टेबल में ही नहीं आता ना एट्टी तो यानी ये तो एक सिरे से कैंसिल हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी के मत पे तो मैं अगर इसके बाद दूसरा है अगर सिक्सटीन पुट करूँ यहाँ तो ये सिक्सटीन हो गया और ये सिक्सटीन प्लस कितना हो गया 20. अब मैं इससे बना के देखूं तो हो सकता है हमारा काम चल जाए तो अगर ए कितना आ गया हमारे पास ये 16 ही रखेंगे तो ए मान लीजिए उसको 20 दिन में करे और बीस सोलह दिन में करे तो वर्क कितना हो गया हमारा 80 और ये 20 से 4 और ये कितना 5 तो 80 बाय 9 ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं तो मतलब हमारा जो वैल्यू 16 है वो एकदम एग्जैक्टली exactly सवाल को सोल्व कर रही है तो यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 16 प्लस चार बीस दिन में ठीक है तो यानी इतना सब करने की जरूरत नहीं है आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं तो आप बना पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिए बच्चे तीन चार कंसेप्ट हम लोगों ने आज यहाँ डिस्कस किए तो वो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सारे सवाल समझ में आ गए होंगे तो हमारा अगला सवाल जो है वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है सवाल इतना सा है कि ए एंड बी टुगेदर फिनिशिज अ पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज कि ए और बी इकट्ठे मिलकर के किसी काम को छह दिन में कर सकते हैं इफ हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए अलोन एंड हाफ डन बाई बी अलोन कि अगर आधा काम ए करे और आधा काम बी करे तो उसको खत्म होने में उस काम को खत्म होने में साढ़े बारह दिन लगते हैं ट्वेल्व वन बाय टू डेज लगते हैं देन फाइन इन हाउ मच टाइम ए अलोन फिनिश इज दैट वर्क तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है क्लियर है सवाल में फिर से दोहरा देता हूं कि ए और बी किसी काम को मिलकर के छह दिन में करते हैं ए अकेला अगर आधा काम करे और बी अगर आधा काम करे तो दोनों को उस काम को खत्म करने में साढ़े बारह दिन लगते हैं तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं ठीक है तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूँ यानी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे इसका आंसर देंगे तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें ताकि उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर आपका सही है या गलत है और अगर जिन बच्चों से सोल्व नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करवाने वाला हूँ ठीक है ना तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है अपना अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें फिर देखेंगे कि कितने लोग सही कर पाते हैं या कितने लोग गलत कर पाते हैं या किस किस को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया है वो समझ में आया ठीक है बच्चे तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में हम लोग किसी अन्य टॉपिक से वो सवाल जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सोल्व करने उन सबको लेकर के फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर